คครับเ,เรามาพูดถึงเรื่องถัดไปนะครับคือ Damp Harmonic Oscillator นะฮะเป็นตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งในเรื่องของ Homogeneous Equation นะฮะก็คือมันก็เป็น Harmonic Oscillator เหมือนเดิมคือมีสปริงแล้วก็มีมวลซึ่งถูกยื่นออกมาเป็นระยะทาง x นะครับแล้วก็มีแรงดึงกลับเป็น f เท่ากับลบ kx แต่คราวนี้มันมีแรงเสียดทานด้วยนะครับสมมติสมมติว่าถูกดึงกลับทางด้านนี้ซึ่งแรงเสียดทานที่ว่าเนี่ยมันมีค่าแปรผันตามลบด้วยของความเร็วนะฮะคือมีทิศตรงข้ามความเร็วนะแรงต้านนะครับมีทิศตรงข้ามกับความเร็วนะโดยผมสมมุติว่า f นั้นมีค่าเท่ากับลบ 2b v นะค่าคงที่ให้เป็น 2b นะสาเหตุที่ให้2เพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัดกันในทีหลังนะเพื่อให้มันมันดูง่ายนะครับถ้าคุณสมมุติเป็น b เนี่ยมันก็จะติดเลข2อยู่ไปหารแทนนะเพราะนั้นกรณีสมมุติเป็น 2bv เพื่อให้มันไปตัดกันง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าเรามาดูกฎของนิวตันเอมีค่าเท่ากับ summation f หารด m ปัญหาของเราก็มี a มีค่าเท่ากับลบ k ส่วน d m x แล้วก็ลบด้วย 2b ส่วนได้ m v นะฮะ v นี่คือความเร็วนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนถ้าเราเรียกตรงนี้ว่าโอเมก้าศูนย์กำลังสองส่วนตัวนี้เนี่ยผมเรียกว่าสองแกมมานะฮะแกมมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ b ส่วน m นะผมทิ้งสองเอาไว้นะเพราะมันเป็นเทอมที่สองแล้ว a เนี่ยมันคือ d กำลังสอง x by dt กำลังสองแล้ว v นะคือ d กำลัง dx by dt นะฮะเราก็สามารถจะเขียนสมการนี้ในรูปของในรูปของ differential equation ได้ว่า d กำลัง 2x by dt กำลัง2บวกด้วย2แกมมานะฮะตัวนี้ย้ายข้างมาฟากนี้ก็เป็นบวกนะ2แกมมา dx by dt แล้วก็บวกด้วยโอเมก้าศูนย์กำลัง 2x เท่ากับ0นะครับซึ่งสมการเนี้ยเป็นลิเนียโฮโมจิเนสิเพชันนะเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาของสมการนี้เราก็คงจะพูดได้ในเทอมเดียวกันว่าเราสมมุติว่า x มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังอัลฟาทีแทนเข้าไปนะฮะถ้าให้ x มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังอัลฟาทีดิฟสองครั้งก็ได้อัลฟากำลัง2 x บวกด้วย2 2แกมมาอัลฟาแล้วบวกด้วยโอเมก้าศูนย์กำลังสองทั้งหมดเนี่ยคูณด้วย x มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับมันจะเป็นศูนย์ได้เทอมข้างในจะต้องเป็นศูนย์นะฮะเทอมในวงเล็บจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งเราหารากของสมการนี้เราก็ได้ว่าอัลฟามีค่าเท่ากับลบ b นะครับก็คือ2แกมมาบวกลบสแควร์รูทของ b กำลังสองก็คือ4แกมมากำลัง2ลบด้วย4 a เป็น1 c คือโอเมก้า0ูนย์กำลัง2แล้วทั้งหมดหารด้วย2นะฮะหรือ2กับ2ตัดก็ได้แกมมาบวกลบด้วยสแควร์รูทของอแกมมากำลัง2ลบโอเมก้า0ูนย์กำลัง2 c c ตัดนะครับทีนี้มันก็ขึ้นเงื่อนไขแล้วแหละก็คือถ้าถ้าแกมมาเท่ากับโอเมก้าศูนย์เนี่ยเราก็ได้ว่าอัลฟามีค่าเท่ากับผมเรียกว่าอัลฟาสี่นะฮะ
อัลฟาซีก็มีค่าเท่ากับแกมมาเลยเพราะว่าแกมมาเท่ากับศูนย์ตัวนี้กลายเป็นศูนย์เป็นเรียวเป็นค่าคงที่นะอ่าลบบีตัวนี้เป็นลบโทษทีนะครับอแกมมาแอลฟาสูงมีค่าเป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่เป็นจํานวนจริงด้วยนะครับในกรณีนั้นเนี่ย x มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลบแกมมา c แกมมา t นะเราจะพูดถึงในลักษณะนั้นก็ได้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า critical d a m พิธีเข้าแดมคือเป็นกรณีที่มันมันกลายเป็นศูนย์เลยนะครับเป็นแอบสลุดก็ดีเคลงมาตามฟังก์ชันของมันนะนะจริงๆถ้าตรงนี้เนี่ยผมอาจจะติด C ไว้ข้างหน้าเป็นค่าคงที่ไว้ตัวหนึ่งก็ได้นะเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เ,เ,เ,เ,เ,เราเห็นว่ามันมีค่าคงที่อยู่ทีนี้ในกรณีที่ถัดมาก็คือในกรณีที่กรณีที่2เนี่ยคือกรณีที่โอเมก้าศูนย์กำลังสองนั้นมันมากกว่าแกมมากำลังสองในกรณีนี้เนี่ยเราได้อัลฟายูมีสองตัวคือลบแกมมาบวกลบเนื่องจากโอเมก้ากำลังสองเนี่ยมันเป็นรูทเดี๋ยวกันแกมมากำลังสองลบโอเมก้าศูนย์กำลังสองถ้าโอเมก้าศูนย์กำลังสองมากกว่าแกมมากำลังสองเนี่ยตัวเลขข้างในนี้มันจะกลายเป็นเลขลบเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นเราได้ลบแกมมาแล้วบวกลบด้วย i แปรรูทของโอเมก้าศูนย์กำลังสองลบแกมมากำลังสองกรณีนี้เราเรียกว่าอันเดอร์แดมนะฮะอันเดอร์แดมหรือเรียกว่าแกมมาอยู่นะครับในกรณีที่เป็นแอมเดอร์แดมเนี่ยตัวนี้เรียกว่าโอเมก้าดีแล้วกันนะฮะโอเมก้าดีหรือโอเมก้าดมเนี่ยความถี่ในขณะที่เป็นดมเนี่ยก็คือสแควร์รูทของโอเมก้าศูนย์กำลังสองลบด้วยแกมมากำลังสองนะความถี่จะเปลี่ยนนะครับแต่เมื่อเป็นฟอร์มเนี้ยเรารู้ว่าจากที่เราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าอยู่ในฟอร์มของคอมเพล็กซ์เนี่ย x มันอยู่ในรูปของ e ยกกำลังลบแกมมาทีแล้วคูณด้วยจริงๆแล้วจะเป็น a s i n โอเมก้าดีทีคือตัวนี้เป็นคอมเพล็กซ์นะฮะบวกด้วย b cos โอเมก้าดีทีก็ได้นะฮะหรืออาจจะอยู่ในรูปของ e ยกกำลังลบแกมมาทีคูณด้วย cos ของโอเมก้าดีทีบวกด้วยฟนะฮะอันนี้คือโซลูชันของอันเดอร์แดมแล้วก็มี c ติดอยู่ข้างหน้า1ตัวนะฮะจากตัวสมมุติที่เราเราตั้งขึ้นนะอันนี้เป็นโซลูชันของอันเดอร์แดมซึ่งคำตอบของมันเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นจุดสูงสุดในมีค่า c นะฮะแล้วไอ้เจ้าแอมพิจูดของกราฟเนี่ยลดลงแบบ e x p o n e n t i a l นะฮะตัวนี้คือ c e ลงลบแกมมา t นะครับแล้วการสั่นของเราเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์นะฮะแต่จะสั่นโดยที่มีแอมพิจูดลดลงเรื่อยๆนะครับโดยแอมพิจูดการสั่นเนี่ยโอเมก้าดีนะครับเป็นเป็นแดมนะฮะนี้ถ้าเป็นคริติเคิลแดมเนี่ยมันไม่มีการสั่นเลยนะครับไม่มีการสั่นเลยตัวนี้เป็น C ีนะฮะมันแกว่งลงมาหาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น x เท่ากับ c e กำลังแกมมา c t นะฮะตัวนี้เป็นคริติเคิลแดมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นอันเดอร์แดมก็คือจะมีมีความถี่ที่เปลี่ยนไปนะครับ
ในในรูปที่2ของแบมฮาร์โมนิกออสซิเลชันนะทีนี้ในกรณีที่3นะนะกรณีที่3กรณีที่3นี่คือในกรณีที่แกมมากำลังสองมากกว่าโอเมก้าศูนย์กำลังสองซึ่งในกรณีนี้ไอเอลฟาของเรานะฮนะหรือเอลฟาโอนะมันมีค่าเท่ากับลบแกมมาบวกลบสแควร์รูทของแกมมากำลังสองลบโอเมก้าศูนย์กำลังสองเราก็จะเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยรากของอัลฟาศูนย์เนี่ยเป็นเรียลเป็นค่าจำนวนจริงทั้งหมดไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนนะครับก็มีอัลฟาบวกกับอัลฟาลบเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยเราก็ได้ x มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังก็เรียกว่าเป็นเป็นอัลค่ารากบวกกับรากลบแล้วกันนะฮะก็เป็น c 1 e กำลัง a l p h a 1 t บวกด้วย c 2 e กำลัง a l p h a 2 t a l p h a 1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบแกมมาบวกสแควร์รูทแกมมากำลัง2ลบโอเมก้าศูนย์กำลัง2ขณะที่ a l p h a 2มีค่าเท่าลบแกมมาลบด้วยสแควร์รูทของแกมมากำลัง2ลบด้วยโอเมก้าศูนย์กำลัง2นะฮะีสองอันนี้มีค่าคู่กันนะครับทำนองเดียวกันตัวนี้ผมให้ c 1มีค่าเท่ากับ a e กำลังบวกไฟนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นตัวบวกตัวหนึ่งตัวลบตัวหนึ่งนะครับอาจจะแยกออกมาเลยก็ได้นะฮะเป็น e กำลังลบแกมมา t ข้างในเป็น c 1ตัวนี้สมมุติว่าเป็นค่าโอเมก้าดีเหมือนเดิมนะฮะโอเมก้าโอเมก้าเฉยๆนะโอเมก้าเฉยๆ c 1 e กำลังโอเมก้า t แล้วบวกด้วย c 2 e กำลังลบโอเมก้า t นะเอาตัวลบออกไปโอเคเพราะฉะนั้นถ้าให้ c 1เนี่ยเป็น c e กำลังฝ่ายและ c 2เป็น c e กำลังลบฝ่ายคุณจะได้ว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ e กำลังลบแกมมา t คูณด้วย c e กำลังโอเมก้า t บวกฟบวกด้วย c e กำลังลบโอเมก้า t บวกฟเหมือนกันในวงเล็บนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถจะเขียนได้ในรูปของที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์บอลิกคอสตัวนี้เรียกว่าไฮเปอร์บอลิกไฮเปอร์บอลิกคอสหรือไฮเปอร์บอลิกโคไซน์นะฮะก็ใช่ C O S H นะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้ว่า x มีอยู่ในรูปของ a e กำลังลบแกมมา t คอสของโอเมก้า t บวกฝ่ายนะฮะอย่าลืมว่าโอเมก้าตัวนี้คือสแควร์รูทของแกมมากำลังสองลบโอเมก้าศูนย์กำลังสองนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับสายนิดหนึ่งคืออาจจะมีการแกว่งนิดหน่อยนะอันนี้เรียกว่าโอเวอร์ดมนะฮะกรณีนี้ระบบมีการหน่วงมากเกินไปนะครับถ้ามองเทียบเป็นสปริงก็คือมันมันค้างอยู่มันไปค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะ
ซึ่งก็คงจะเป็นจบของตัวอย่างเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่ non homogeneous equation ต่อไปนะครับ